ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக வந்து வின்டர் டைமில் நான் எப்படி செடிகளை பாதுகாக்குறீங்கன்ட்டு கேட்டிருந்தீங்க இப்போ யூஎஸில் வின்டர் டைம் வந்துடுச்சு ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா செடியும் வந்து வின்டரைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் க்ரீன் ஹவுஸ் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் செடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் போன வருஷம் க்ரீன் ஹவுஸ் வீடியோவில் வந்து வாழை மரம் முருங்கை மரம்லாம் வின்டரைஸ் பண்ணதை உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த வருஷம் நீங்கள் வின்டரைஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் வீடியோ பொறுத்து போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வாழை மரம் எப்படி வின்டரைஸ் பண்ணுறேன் முருங்கை மரம் எப்படி வின்டரைஸ் பண்ணுறேன் மற்ற செடிகளெல்லாம் வந்து நான் எப்படி நான் வின்டருக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கலான்ட்டு இருக்கேன் இதிலே வந்து தாமரை செடியை வந்து வின்டரைஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டியிருந்தேன் அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் பார்க்காத வந்து அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற செடிகளை நான் எப்படி வின்டருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன்ட்டு வாழை மரத்தை நான் எப்படி வின்டரைஸ் பண்ண போகிறேன் முருங்கை மரம் வின்டரைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கலான்ட்டு இருக்கேன் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் க்ரீன் ஹவுஸை வந்து அக்டோபர் எண்டிலே செட்டப் பண்ணிட்டேன் அப்போ அதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா பிளான்ட்டையும் வந்து உள்ளே எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் இந்த பாருங்கள் மாதுளம் பழம் வந்திருக்கு இது வந்து தொட்டியில் இருக்கிற செடி மண்ணில் நட்டு வச்சுருக்கிற செடி வந்து வெளி இருக்குது அதுலேயும் மாதுளம் பழம் வந்திருக்கு அது அப்புறமா உங்களுக்கு காட்டுறேன் கொய்யா மரத்தில் சின்ன கொய்யா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகணும் அப்போ தான் என்ன பிடுங்க முடியும் இப்போ டிராபிக்கல் செடியெல்லாம் வந்து ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே க்ரீன் ஹவுஸில் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே செடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு உள்ளே எடுத்து வைக்கணும் வெளியே எடுத்து வைக்கும்போதும் எல்லா செடியும் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வெளியே எடுத்து வைக்கணும் இப்போ நான் உள்ளே எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் ரொம்ப இடமே இல்லை ஃபுல்லாக நிறைய செடிங்களாக இருக்குது இந்த வருஷம் எனக்கு நிறைய செடிங்க வந்துடுச்சு நிறைய செடிங்க வந்து தொட்டி வேற மாற்றினேன் எல்லாம் பெரிய பெரிய தொட்டியாக இருக்குது இப்போ இடமே பத்தாத மாதிரி இருக்குது எல்லா செடியும் உள்ளே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற கால்வாஸ் செடி தான் உள்ளே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே க்ரீன் ஹவுஸ் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது நான் இப்போ எல்லாத்தையும் மேலே மேலே தான் அடுக்கி வைக்கணும் இந்த வருஷம் அக்டோபர்லே வந்து குளிர் வந்துடுச்சு அப்போ தான் வந்து தாமரை செடியெல்லாம் வந்து வின்டரைஸ் பண்ணேன் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற செடியை பார்த்தா இந்த க்ரீன் ஹவுஸும் பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் போன வருஷமாவது கொஞ்சம் நடந்து போகிறதுக்கு வழி விட்டுருந்தேன் இப்போ இருக்கிற செடிகளை பார்த்தா உள்ளே போகிறதுக்கு வழி கூட வைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்போ உள்ள நடந்து போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வழி இருந்தது இந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாகிடுச்சு க்ரீன் ஹவுஸே வந்து நடக்கவே இடமே இல்லை கொஞ்சோன்னு சைடில் தான் நான் விட்டுருக்கேன் இடம் வந்து நான் மட்டும் கொஞ்சம் போய் உள்ளே போய் வர அளவுக்கு இடம் விட்டுருக்கேன் நடுவில் இடமே எதுவுமே இல்லை அவ்வளோ ஃபுல்லாக டைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் சின்ன சின்ன தொட்டிங்களெல்லாம் வந்து பெரிய தொட்டிக்கு மேலே வச்சு அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த தடவை வந்து நிறைய செடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற எழுபது சதவீதம் செடியை வந்து இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் நான் இப்படியே எடுத்து வச்சுட்டேன் எல்லாம் மேலே மேலே அடுக்கி ஏதோ அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் மீதி இருக்க செடியை வந்து இன்னொரு க்ரீன் ஹவுஸில் கொஞ்சம் வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் வந்து வீட்டில் எடுத்து வச்சுடணும் இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து நான் ஹீட்ரு வச்சுருக்கேன் ரொம்ப குளிர் தாங்காத செடியெல்லாம் வந்து இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் குளிர் தாங்குற செடியெல்லாம் வந்து ஹீட்ரு போடாத இன்னொரு க்ரீன் ஹவுஸில் எடுத்து வைக்க போகிறேன் இங்கே ஓரமாக இருக்கிற ரெட் கலர் தொட்டியில் வந்து அள்ளி செடியெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து சப்போட்டா மரம் ரொம்ப குளிர் தாங்காத செடியெல்லாம் வந்து ஹீட்ரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த தடவை கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் ஆகிடுச்சி அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு நிறைய செடி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து மேலே மேலே போட்டு அடுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெட் கலர் தொட்டிலையும் அள்ளி செடி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் வாட்டர் பிளான்ட் எல்லாம் எல்லாம் மொத்தமாக இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ்லேயும் கொஞ்சம் செடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஆரஞ்சு செடி ஆவக்கடை செடி நவாப்பழம் செடியெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த க்ரீன் ஹவுஸும் ஃபுல்லாகிடுச்சு ஸோ நான் மீதி இருக்கிற செடியெல்லாம் வந்து நான் மேலே வீட்டுக்குள்ளே தான் எடுத்து வைக்கணும் இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் நான் இந்த ஹீட்டரும் நான் போடலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் குளிர் தாங்குற செடிங்களாம் வந்து இதில் எடுத்து வச்சுட்டேன் தொட்டியில் இருந்த முருங்கை மரத்தை எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் ஹவுஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கீரையை தான் நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கே
இப்போ வாழை மரத்தை விண்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்கிற வாழை இலையாக வந்து நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் நல்லா கிளியாத வாழை இலைலாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நிறைய வாழை இலை இருக்குது சிலதெல்லாம் வந்து கிழிஞ்சிடுச்சு அதெல்லாம் விட்டுடலாம் இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு எட்டு வாழை மரம் இருக்குது நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வாழை மரம் தான் வாங்கி வச்சேன் அது அப்படியே கண்ணு போட்டு போட்டு நிறைய வாழை மரம் வந்துடுச்சு நான் மண்ணில் நட்டு வச்ச வாழை மரம்லாம் வந்து ஹார்டி வெரைட்டி தான் இது குளிர் தாங்கும் இருந்தாலும் நான் வெண்டரைஸ் தான் பண்ண போகிறேன் அடுத்த சீசனுக்கு வரும்போது நல்லா ஹெல்த்தியாக வரும் இந்த மா வாழை மரம் வந்து நம்ம எங்கே கட் பண்ணுறோமோ அங்கேருந்து தளைஞ்சி வரும் ஸோ அதனால் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் நல்லா ஹைட்டாகவும் இருக்கும் வாழை மரம் அதனால தான் நான் விண்டரைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஹார்டி வெரைட்டிஸ் வாழை மரத்தை வந்து நம்ம விண்டரைஸ் பண்ணாமல் விட்டுடலாம் ஏன்னா திரும்பியும் அந்த வாழை மரம் தளர்ந்து வரும்போது கீழேருந்தா வரும் நமக்கு க்ரோத் அவ்வளோவும் இருக்காது நம்ம விண்டரைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா மரம் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த வாழை மரத்தை தான் நான் உங்களுக்கு விண்டரைஸ் பண்ணி கட்ட போகிறேன் இப்போ நம்ம எல்லா இலையும் கட் பண்ணிடலாம் சைடில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் போன வருஷம் இந்த மாதிரி தான் விண்டரைஸ் பண்ணியிருந்தேன் எல்லா வாழை மரத்தையும் அதை பிரித்து பார்க்கும்போது நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்தது இந்த மாதிரி விண்டரைஸ் பண்ணி வாழை மரத்தை வைக்கிறதுனால திரும்பி வரும்போது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வளருது நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் வளருது வளரும் போது நம்ம எங்கே கட் பண்ணுமோ அங்கேருந்து தலைஞ்சி வந்துடுது அதனால் நல்லா பெருசாக வளருது முதல்லாம் விண்டரைஸ் பண்ணாமல் தான் விட்டுருந்தேன் அப்போல்லாம் வந்து வாழை மரம் எல்லாம் ஃபுல்லாக செத்து போயிடுது விண்டர் டைமில் அப்புறம் திரும்பி ஸ்ப்ரிங் டைம் வரும்போது கீழேருந்து தலைஞ்சி சின்னதாக கண்ணு தான் வருது அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்குள்ளே திரும்பி அடுத்த சீசன் வந்துடுது நான் இந்த மாதிரி விண்டரைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால நல்லா வேகமாக வளருது நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது நம்ம விண்டரைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா எப்படி வளருது விண்டரைஸ் பண்ணாம இருந்தா எப்படி வளருதுன்ட்டு நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இப்போ சைடில் இருக்கிற எல்லா வாழை இலையும் நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒன்னே ஒன்று இருக்கு அதையும் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ மேல கொஞ்சம் மொத்தமா கட் பண்ணிடலாம் ஒரே கட்டில் வந்து இப்போ அடுத்த தடவை திரும்பி வரும்போது நம்ம எங்கே கட் பண்ணமோ அங்கிருந்தா துளிர் வரும் இப்போ இந்த வாழை மரத்தை இருக்க எல்லாம் கட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ரேப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாழை மரத்தை விண்டரைஸ் பண்ணுற டைம் வந்து நமக்கு ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணணும் இப்போ ஜார்ஜியாவில் வந்து நாளைக்கோ நாளனைக்கோ வந்து டெம்பரேச்சர் லோ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் வரப்போகுது ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ பண்ணுறேன் உங்கள் ஸ்டேட்டுக்கு எப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் டவுன் ஆகுதோ அதை பார்த்து நீங்கள் விண்டரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பபுள் ட்ராப்பை வச்சு நல்லா சுற்றிக்கணும் வாழை மரத்தை வந்து இந்த பபுள் ட்ராப் வந்து இங்கே ஹோம் டிப்போவில் இல்லை லோவிஸ்லலாம் கிடைக்குது இல்லை ஆன்லைன்லையும் கிடைக்குது நீங்கள் கடையில் வாங்குறீங்களா இருந்தால் இந்த பபுள் ட்ராப் வந்து மூவிங் செக்ஷனு இல்லைனா பேக்கிங் செக்ஷனில் இருக்கும் அங்கே பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பபுளாக இருக்கிற மாதிரி ட்ராப் வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வாங்கினா நல்லா கொஞ்சம் இன்சுலேஷன் இருக்கும் அதனால தான் இது வாங்கியிருக்கேன் இதில்னா இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பபுள் ட்ராப் கூட இருக்கும் பட் இதுதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் குளிர் தாங்கும் பபுள் வந்து உள்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நான் இப்போ சுற்றிக்க போகிறேன் இதை வந்து நம்ம மேலே வரைக்கும் நம்ம சுற்றிக்கணும் ரேப் அங்கேங்கே மூவ் ஆகிறதுனால நான் ஒரு கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே மேலே வரைக்கும் சுற்றுறது தான் ஸோ நல்லா டைட்டாக நம்ம இதை சுற்றிக்கணும் ரேப் வந்து கீழே நல்லா போட்டுக்கோங்க நல்லா சுற்றி மரத்தை சுற்றி நல்லா ரேப்பை வந்து போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வேர்லலாம் கொஞ்சம் குளிர் போகாமல் இருக்கும் நான் மேலே கல் வச்சுக்கோங்க அந்த ரேப் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம மேலே வரைக்கும் நல்லா டைட்டாக வந்து சுற்றிக்கணும் ஒரு ரெண்டு லேயர் மாதிரி நல்லா சுற்றிக்கோங்க ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போட்டு நல்லா மேலே வரைக்கும் சுற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா குளிர் தாங்கும் நான் இப்போ நான் மேலே வரைக்கும் நான் இதை எப்படி சுற்றிக்கிறேன் நான் சுற்றும் போது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக சுற்றிக்கோங்க கேப் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் மேலே வரைக்கும் சுற்றியாச்சு இப்போ சைடில் வந்து நம்ம டேப் போட்டு ஒட்டிடலாம் எல்லா பக்கமும் 
நான் வந்து டக் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எல்லா பக்கமும் நல்லா சுற்றி டேப் போட்டு ஒட்டிக்கணும் மேலே கொஞ்சம் கேப்பாக இருக்குது அதுக்கு வந்து வேறு பபுள் ரப் வச்சு நான் திரும்பி மேலே கவர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் மேலே இருந்தும் சுற்றிக்கலாம் கீழே இருந்தும் சுற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வசதி இருக்கோ அந்த மாதிரி சுற்றிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ நான் கீழே இருந்து சுற்றினால கொஞ்சம் பத்தலை ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் பபுள் ரப் போட்டு நல்லா வந்து சுற்றி வச்சிடுறேன் இதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல பெரிய ட்ராஷ் பேக் போட்டு நல்லா கட்டி விட்டுடுறேன் இது குளிருக்காக தான் நான் இதுவும் போடுறேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லேயர் மாதிரி இருக்கும் குளிர்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இது ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா டைட்டாக சுற்றி நல்லா டேப் போட்டு ரேப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் நல்லா கீழே வரைக்கும் நல்லா ரேப் பண்ணிக்கோங்க மண் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா ரேப் பண்ணிவிட்டு நல்லா டேப் போட்டு நல்லா டைட்டாக சுற்றி வச்சுடுங்க இந்த மரத்தை இப்போ நல்லா சுற்றி நல்லா டேப் போட்டுட்டேன் இதே மாதிரி எல்லா மரத்தையும் நம்ம ரேப் பண்ணி வைக்கிறது தான் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி போட்டிருந்த வாழை இலை எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா சுற்றி கவர் பண்ணிடலாம் குளிர் போகாமல் இருக்கும் எதுவும் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை எல்லா வாழை இலையும் வந்து நம்ம ஃபுட்லாம் போட்டு நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட மலிச்சு இருந்தாலும் நீங்கள் அதையும் மேலே போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நல்லா காஞ்சி இலைலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அதையும் மேலே போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த வாழை மரத்தை நல்லா ரேப் பண்ணி நல்லா சுற்றி வின்டரைஸ் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி எல்லா வாழை மரத்தையும் நான் சுற்றி வச்சுட்டேன் இந்த வின்டர் ஃபுல்லாகவும் இப்படியே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் வெதர் எல்லாம் வந்து வார்ம் ஆகிட்டேன் இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசன் வரும்போது அப்புறம் எல்லாத்தையும் அன்ட்ராப் பண்ணிவிடுவேன் நான் திரும்பி பிரிக்கும்போது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த முருங்கை மரத்தை வந்து விண்டரைஸ் பண்ணலாம் நான் போன வருஷம் இதே இடத்துல வந்து வேறு மரம் வச்சுருந்தேன் வேறு முருங்கை மரம் அதை நான் விண்டரைஸ் பண்ணி தான் வச்சுருந்தேன் ஆனால் திரும்பி ஓப்பன் பண்ணும்போது எல்லாம் செத்து போயிடுச்சு குளிர் தாங்கலை போன வருஷம் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து விண்டரைஸ் பண்ணேன் முருங்கை மரத்தை அதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணதில்லை இப்போ வந்து நல்லா திக்காக நிறைய லேயர் போட்டு ரேப் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்ட்டு இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நிறைய கீரை வந்துருந்தது எல்லாத்தையும் எடுத்து சமைச்சிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் தான் இருக்குது இதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி இதையும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இந்த மரம் வந்து நான் இந்த மரத்தை வந்து சீடு போட்டு தான் இந்த வருஷம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு 
இப்ப இந்த மரத்துக்கு நிறைய லேயர் போட்டு நான் பபுள் ட்ராப் சுத்த போறேன் இப்ப நான் ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு லேயர் மடக்கி வச்சிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா டைட்டா நம்ம வாழை மரத்துக்கு சுத்தின மாதிரி இதையும் நல்லா சுத்திக்கலாம் போன வருஷம் நான் இந்த அளவுக்கு திக்கா போடல கொஞ்சம் ஒரு லேயர் தான் நான் போட்டிருந்தேன் நான் வாழை மரத்துக்கு எப்படி சுத்தணும் அந்த மாதிரி ஒரு லேயரை லைட்டா சுத்தி வச்சிருந்தேன் அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன கிரீன் ஹவுஸும் வச்சிருந்தேன் இருந்தாலும் குளிர் தாங்கல நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோல வந்து ஸோ இந்த தடவை நிறைய திக்கா நல்லா ரேப் பண்ணலான்ட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி பார்க்கலாம் எப்படி தான் அடுத்த வருஷம் வருதுன்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக தான் நான் எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இங்கே ரெண்டு மரம் வச்சுருக்கேன் சார் ரெண்டு மரத்தையும் தனித்தனியாக தான் ரேப் பண்ண போகிறேன் க்ரீன் ஹவுஸ்குள்ளேயும் ஒரு நாலஞ்சு முருங்க மரம் தொட்டியில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இருந்தாலும் நான் கிரவுண்டில் வச்சு வளர்க்கணுன்ட்டு ஆசை மண்ணில் இருந்தால் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் மரம் வந்து நம்ம நிறைய ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ வருஷா வருஷம் நம்ம எடுத்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு தேவை இருக்காது ஸோ இது எப்படியாவது நான் ட்ரை பண்ணி இதை விண்டரைஸ் பண்ணலான்ட்டு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வாழை மரத்துக்கு சுற்றுனோட அதே மாதிரி தான் இதுவும் நல்லா டைட்டாக சுற்றி கடைசியில் வந்து டேப் போட்டு ஒட்டிக்கிறது தான் பட் ஆனால் நான் வாழை மரத்தோட இதில் நிறைய லேயர் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு லேயர் தான் இருக்குது இதில் நிறைய திக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்த மரத்தை நம்ம இப்போ சுற்றிக்கலாம் மரத்தை சுற்றி நிறைய ரேப் போட்டுடுறேன் அப்போ தான் குளிர் வந்து மண்ணில் போகாமல் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர் போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக சுற்றி கவர் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வெயிட்டான தொட்டி எடுத்து மேலே வச்சிடுறேன் இப்போ மரத்தை சுற்றி நிறைய ரேப் போட்டு கவர் நல்லா சைடு எல்லாத்துலேயும் நல்லா டேப் போட்டு ஒட்டிடணும் நல்லா காற்று போகாமல் இருக்கும் நல்லா ஒட்டி விட்டுட்டா ஸோ நான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுறேன் டேப் போட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு ட்ராஷ் பேக் போட்டு நல்லா சுற்றிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு மரத்தையும் சேர்த்து தான் சுற்றிருக்கேன் ரெண்டு கவர் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடக்ஷனுக்காக தான் எதுவும் போட்டிருக்கேன் இதையும் நல்லா சுற்றி டைட்டாக வந்து நம்ம சுற்றி வச்சுட்டு இப்போ மரத்தை சுற்றி நிறைய தொட்டி எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் குளிர் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் நான் பண்ணுறேன்
இப்போ நம்ம வாழை மரம் முருங்கை மரம் எல்லாத்தையும் வந்து விண்டரைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து எதுவும் ஓப்பன் பண்ணுறது இல்லை இன்னும் ஸ்ப்ரிங் டைம் வரும்போது தான் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு திரும்பியும் வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு தப்பு பார்க்கலாம் மரத்தை சுற்றி இப்போ நிறையா தொட்டிகளை எடுத்து நான் வச்சுட்டேன் நிறையா ரேப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் திரும்பியும் நல்லா வந்துட்டு வந்தோம் நான் நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்ட்டு மாதுளம் பழம் வந்திருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பழம் இருக்குது எங்கள் மரத்தில் ஸோ அதை எடுக்க தான் இப்போ போகிறோம் இதை பாருங்கள் இந்த இங்கே ஒரு மாதுளம் பழம் இருக்குது இது கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு பழம் இருக்குது அதையும் பறிச்சிக்கலாம் இது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் பெரிய பழமாக இருக்குது இது கொஞ்சம் வெடிச்சிடுச்சு நல்லா ரெட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த சைடில் பார்த்தா இது ஒரு பழம் மூணு பழம் இருக்குது இந்த மரத்தில் இப்போ ஒரு பழத்தை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா ரெட்டாக இருக்குது நல்ல ஸ்வீட்டாகவும் இருக்குது இப்போ என் செடிகள்லாம் வந்து நான் எப்படி நான் வந்து விண்டரைஸ் பண்ணேன்ட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாருங்கள் என் க்ரீன் ஹவுஸே ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு போன வருஷமாவது நான் வீ க்ரீன் ஹவுஸ்குள்ளே போய் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டினேன் இந்த வருஷம் ரொம்ப ஃபுல்லாக டைட்டாக பேக்டாக ஆகிடுச்சு நிறைய செடி வேறு ஆகிடுச்சு போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு செடிங்கள்லாம் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே அடிக்கடிக்கு வச்சுருக்கேன் என்னால் உள்ளே போய் கூட எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக பேக்டாக இருக்குது இந்த பக்கம் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் வந்து கொஞ்சூனு வந்து வழி இருக்கும் நான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் உள்ளே போயிட்டு வர அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் நான் வழி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய செடிகள் ஆச்சுனால ஃபுல்லாக வந்து பேக்டாக பண்ணிட்டேன் ஒவ்வொரு செடிக்கு மேலே மேலேயும் நிறைய செடிகள் எடுத்து வச்சு ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கேருந்து தான் பார்க்க முடியும் உள்ளே போய் எல்லாம் போய் பார்க்குறது வந்து கஷ்டம் நான் போன வருஷம் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே எல்லாம் போய் கொஞ்சம் காட்டினேன் இந்த வருஷம் வந்து உள்ளே போய் காட்டுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ ஃபுல்லாக செடிகளாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நான் மேலே வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்து கொஞ்சம் செடிகள் வச்சுருக்கேன் அதையும் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் அதுவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்